దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఈరోజు దేవుని వాక్యాంశంతో మీరు అందరూ కూడా దేవుని వాక్యం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను నమ్ముతున్నాను ఒకసారి బైబిల్ చూపించండి ఎంతమంది బైబిల్ తెచ్చుకున్నారో చూడాలని ఆశపడుతున్నాను ఒకవేళ ఈరోజు తెచ్చుకోపోతే రేపు తెచ్చుకోండి ఈ మాటలు నాతో చెప్పండి వాక్యం అయిన ఏసయ నీ సేవకుని ద్వారా నాతో మాట్లాడండి నన్ను బలపరచండి ధైర్యపరచండి ప్రోత్సాహపరచండి ఏసు నామములో అడుగుచున్నాను ఆమె కొలసేలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్డ్స్ నైన్ క్లోజన్ అందుచేత అందుచేత ఈ సంగతి వినిన నాట నుండి ఈ సంగతి వినిన నాట నుండి మేమును మీ నిమిత్తము మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానక ప్రార్థన చేయుట మానక ఆ మాట చాలండి ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి ఈ రోజున ఏమి చేయుట మానక అంటే ప్రార్థన చేయుట మానక ఎరా స్కూల్ ఎందుకు మానేసావు అంటాడు ఉపాధ్యాయుడు ఎవరైనా స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే ఏదో కారణం చెబుతూ ఉంటాడు మానేసాను సార్ ఆరోగ్యం బాగాలేదండి లేకపోతే అది ఉందండి ఇది ఉందండి అని చెప్పి కొంతమంది ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా స్కూల్కి సెలవు పెట్టాలనుకోండి లీవ్ లెటర్ రాసారా అంటుంది వాళ్ళమ్మ వెంటనే రాసేస్తాడు ఉపాధ్యాయానికి ప్రధాన ఉపాధ్యాయానికి మీ విద్యార్థి విన్నవించుకుంటూ రాయుదును ఏమనగా నాకు మోషన్సు వామిటింగ్సు జ్వరం అన్నీ కలిపి దాడి చేసేసినాయి సార్ నా మీద మూడు రోజులు లీవ్ ఇప్పించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అని చెప్పి లీవ్ లెటర్ రాసి ఎక్కడికో ఊరు వెళ్ళిపోతాడు ఫంక్షన్కి అక్కడ హెడ్ మాస్టర్ గారు కూడా అక్కడికి వచ్చేస్తాడు ఆ ఫంక్షన్కి మరే అన్నీ దాడి చేస్తా ఉన్నావు కదరా ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చావంటే ఇక పాపం ఏం చెప్పలేక అలా నిలబడుతూ ఉంటాడు మానేస్తారు స్కూల్ మానేస్తారు పని మానేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది పని దొంగలు ఉంటారు కారణం లేకపోయినా ఎక్కడైనా పనికి కుదిరినప్పుడు రెండు రోజులకు ఒకసారి సెలవు పెట్టేస్తూ ఉంటారు ఏదో కారణం చెబుతూ ఉంటారు చాలా వాటిని మానాలని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి అమ్మ నీకు ఈ వ్యాధి వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఆహార పదార్థాలు తినడం మానేసేయాలి అంటారు మానేసేయాలి జాండీస్ వచ్చింది అనుకోండి కామెర్లోనే వ్యాధి వచ్చింది అనుకోండి కొన్నింటిని తినడం ఏం చేయాలి మానేయాల నేను మానండి మీరు ఏదో ఒకటి చేయండి అంటే ఏం చేస్తామమ్మా తర్వాత ఇంక చేయడానికి ఏం ఉండదమ్మా నువ్వు మానేయాల్సిందే చికెన్ తినకూడదు ఆ తర్వాత మసాలాలు తినకూడదు కొంచెం చప్పిడి అన్నం తినాల కామరలు తగ్గేంత వరకు కూడా లివర్ చాలా పెక్యులర్ ఆర్గాన్ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలమ్మా లివర్ని అందరు బట్టి అవి మానేసేయాలని చెబుతూ ఉంటారు ప్రపంచంలో మనం మానుకునేవి చాలా ఉంటాయి కొంతమంది గృహాలకు వెళ్ళడం మానుకుంటారు కొంతమంది లేకపోతే మానేవి చాలా ఉంటాయమ్మా అయితే పౌలు మహాశయుడు అంటున్నాడు ఈ సంగతి వినిన నాటి నుండి నేను మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయటం ఏం చేయలేదు మానలేదు మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేయడం నేను మానలేదు క్రైస్తవ జీవితం యొక్క పరిపక్వత దేని మీద ఆధారపడింది అంటే ప్రార్థనా స్థాయి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రార్థన మానక ప్రార్థన మానక మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేశానని దైవజనుడు చక్కని మాట అక్కడ తెలియచేస్తున్నాడు ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థన మానేసి ఎంతకాలం అయింది చాలామంది రక్షించబడిన విశ్వాసులుగా పిలవబడుతున్నారు కానీ వారి ప్రార్థన చేసి చాలా కాలం అయి ఉండొచ్చు నేను భోజనాల దగ్గర చేసే ప్రార్థనను స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు చేసే ప్రార్థనను బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు చేసే ప్రార్థనను లెక్కించమని నేను అంటల్లా అవి ప్రక్కన పెట్టండి అవి మినహాయిస్తే నువ్వు దేవునితో వ్యక్తిగతంగా కూర్చుని కాసేపు ఆయనతో మాట్లాడి ఎంతకాలం అయింది నువ్వు దేవునితో మనస్ఫూర్తిగా ఆయనతో మాట్లాడి ప్రార్థన చేసి ఏదైనా ఒక విషయం కోసం మనస్ఫూర్తిగా దేవుని సంలో ప్రార్థన చేసి ఎంతకాలం అయింది ఒకవేళ ఇంతవరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయడం మానేసేవేమో ఈరోజు దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు పునరుద్ధరించు మరలా పునరుద్ధరించు మరలా నీ ప్రార్థన జీవితాన్ని తిరిగి బ్రతికించు దేవునితో మాట్లాడడంలో ఉన్న ఆ ఆనందాన్ని ఆస్వాదించు ఐ విష్ యూ డోంట్ మిస్ ద జాయ్ ఇన్ స్పెండింగ్ యువర్ టైమ్ విత్ ద లోడ్ దేవునితోనూ గడిపే ఆ సమయంలో వచ్చే ఆనందాన్ని దయచేసి మీరు ఎవ్వరూ పోగొట్టుకోకూడదు అని దేవుని సేవకుని మీకు మనం చేస్తున్నాం దెర్ ఈజ్ అ లాడ్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ అల్టిమేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ వెన్ యూ సిట్ ఇన్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ దేవుని సన్నలో కూర్చున్నప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీలో కలిగే ఆ ఆనందం లేదా ఆధ్యాత్మిక సంతోషం ధైర్యం మాటల్లో వర్ణించేది కాదు చూడండి కొంతమందితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అవునంటారు కాదంటారా మనకు బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే మనం బాగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరితోనే మాట్లాడాలన్నప్పుడు ఎంతసేపు మాట్లాడినా తనివి తీరదు తనివి తీరా మాట్లాడేసుకుంటూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెళ్ళి కానీ భార్యాభర్తలు అంటే పెళ్ళికి ముందు ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యో లేకపోతే కొంతమంది ప్రేమలో పడతా ఉంటారు అలా ప్రేమలో పడేవాళ్ళు గంటలు 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 మాట్లాడేసుకుని అప్పుడే అయిపోయిందా టైము అప్పుడే వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి చాలా బాధలు పడతా ఉంటారు 
కానీ అదేంటో కానీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత మాత్రం ఆ ప్రేమ కొంతమందిలో ఉండదు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత భార్యతో మాట్లాడాలంటే అయ్యి గారికి చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది భర్తతో మాట్లాడాలంటే భార్యకి ఇష్టం ఉండదు అందులో బట్టి మొన్న ఎవరు అంటున్నారు కొంతమంది మతాల కోసం గొడవ పడుతూ ఉంటారండి మత ఘర్షణల కొన్ని జరుగుతూ ఉంటే ప్రపంచంలో కొంతమంది కులాలను బట్టి గా గొడవలు పడతా ఉంటారు కుల గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయండి కొంతమంది ఆస్తుల కోసం పోరాడుకుంటూ ఉంటారు ఆస్తి గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ అదేంటో విచిత్రం అండి భార్య భర్తలు ఏ కారణం లేకుండా గొడవాడుకుంటూ ఉంటారండి అసలు రేసినే లేకుండా దెబ్బలాడుకునే అమ్మాయికి జీవులు రెండు ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఆ జీవుల పేర్లు ఏంటంటే భార్య భర్త రేసన్ ఉండదు పోట్లాడుకోవడానికి చాలామంది ఎందుకు అలా అయిపోతున్నారంటే ఆ వారిద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకునే ఆ మాటల్లో వారికి ఆనందం దొరకట్లేదు కానీ దేవునితో మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు ఎన్ని రోజులైనా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా నీ ప్రయాణంలో అనుదినం కూడా దేవునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయనతో నీ బంధం ఇంకా ఇంకా మధురమవుతుందే తప్ప ఆ బంధం ఎప్పుడు కూడా మనకు బోరు కొట్టదు దేవుని నా మనస్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ యూ విల్ నెవర్ గెట్ బోర్డ్ వెన్ యూ స్పెండ్ యువర్ టైమ్ విత్ గాడ్ ప్రజలతో ఒకవేళ గడుపుతున్నప్పుడు మన మధ్య లేదా ప్రజల మధ్య ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సాన్నిహిత్యం పెరిగే కొలది ఒకవేళ కొంతకాలానికి బోరు కొట్టేస్తుందేమో కానీ దేవునితో అలాంటిది లేదు నువ్వు ఎంత ఎక్కువ సమయం దేవునితో గడపడం నేర్చుకుంటూ ఉంటావో అంత ఆనందాన్ని ఆధ్యాత్మిక మాధుర్యాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉంటావు నువ్వు దేన్నైనా మానే ప్రపంచంలో కానీ ప్రార్థన చేయడం మానద్దు ఎందుకోసం అంటే ప్రార్థన మన జీవితానికి ఆధారం ప్రార్థనే మన జీవితాలకు ఒక పటిష్టమైన ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పొందుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక అద్భుతమైన అనుభవం ప్రార్థన 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 ఈ రాత్రి నేను కొన్ని విషయాల మీద మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను మనం ఏమీ మానినా మానకపోయినా ఒకరోజు స్కూల్కి వెళ్ళడం మానేసినా పర్లేదు ఒకరోజు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళడం మానేసినా పర్లేదు ఒకరోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం మానేసినా పర్వాలేదు లేదా ఒక ఒకరోజు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ను వెళ్ళకపోయినా పర్లేదు కానీ క్రైస్తవుడు మానకూడని విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయట ఈ రాత్రి వాటిని మీతో చర్చించాలని కోరుతున్నాను నా మెసేజ్ అయ్యే లోపల మీరు ఈ విషయాల్లో కొన్ని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు నోట్స్ తీసుకునేవారు టైటిల్ పెట్టుకోండి మనము మానకూడనివి ఏమిటి అనే టైటిల్ పెట్టుకోండి వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ సీజ్ మనము మానకూడని విషయాలు ఏంటో పరిశుద్ధ లేఖనాలోంచి కొన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడాలని నేను ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను మొట్టమొదటిగా ప్రియుల ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన దగ్గరికి వస్తే అక్కడ మానకుండా జరుగుతున్న ఒక కార్యము ఒక పని మనకు కనబడుతూ ఉంది దేవుని బిడ్డలంగా మనం చేయాల్సిన పని అక్కడ మనం చూస్తున్నాం రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ఫోర్ అండ్ లేటెస్ట్ రీడ్ వర్డ్స్ ఎయిట్ ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి ఈ నాలుగు జీవులలో ప్రతి జీవికి ఆరు రెక్కలున్నాయి అవి చుట్టూను అవి చుట్టూను రెక్కల లోపటను కన్నులతో నిండి ఉన్నవి చుట్టూ మరియు రెక్కల లోపల కూడా కన్నులు ఉన్నాయట అవి అవి భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములలో భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములలో ఉండు సర్వాధికారియు సర్వాధికారియు దేవుడు నగు దేవుడును నగు ప్రభువు పరిశుద్ధుడు ప్రభువు పరిశుద్ధుడు 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 అని మానక ఏం చేయకట మానక ఆ మాట అండర్ లైన్ చేసుకోండి పరిశుద్ధుడు 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 అని మానక రాత్రి బగళ్ళు చెప్పుచుండును ఏం చేస్తున్నాయట చెబుతున్నాయి మానక దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన పరిశుద్ధతను కీర్తిస్తున్నాయట ప్రభు లేఖనాలు మనం చూస్తే దేర్ వర్ ఫోర్ క్రీచర్స్ ఇన్ హెవెన్ పరలోక రాజ్యంలో నాలుగు జీవులు ఉన్నాయి అవి ఏంటి వాటి యొక్క రహస్యం ఏంటో ఆ సందర్భాల్లో మనం విన్నాం ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంటే మరలా విందాం అయితే అవి చేస్తున్న పని ఏంటి అంటే సర్వాధికారియు ప్రభునగు దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని మానక దేవునికి ఏం చేస్తున్నాయి స్తోత్రం చెబుతూ ఉన్నాయి ఆయనకు మహిమను ఆపాదిస్తున్నాయి మై గాడ్ ఈజ్ హోలీ మై గాడ్ ఈజ్ బ్లేమ్లెస్ మై గాడ్ ఈజ్ ప్యూర్ ఈజ్ హోలీ 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 మూడు సార్లు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గాడ్ ఈజ్ వన్ అండ్ హీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ త్రీ పర్సన్స్ దేవుడు ఒక్కడే ఆయన ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉన్నాడని బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మగా దేవుడు ఉన్నాడని మనం నమ్ముతున్నాం కదా అందులో బట్టే మీరు ఎక్కడైనా పరిశుద్ధుడు 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 అని మూడు సార్లు కనపడద్ది కారణం అంటే తెలుసా అక్కడ దేవుని యొక్క త్రిత్వ స్వభావాన్ని గురించి బైబిల్ నొక్కి ఒక్క అణిస్తుంది ఎషియా పరలోకపు దర్శనాన్ని చూస్తున్నప్పుడు కూడా అక్కడ పరలోకంలో చేయబడుతున్న స్థుతి ఎలా ఉందట పరిశుద్ధుడు 
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గాన ప్రతిగానములు చేయబడుతున్నాయి సార్వ లోకము దేవుని మహిమతో ఏం చేయబడింది నింపబడదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ యూ లైక్ టు బి కవర్డ్ విత్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మహిమతో నువ్వు నింపబడాలి అంటే దేవుని యొక్క మహిమతో నీ కుటుంబం నింపబడాలి అంటే నీ వ్యక్తిగత జీవితం దేవుని మహిమను పొందుకుని ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలంటే మానక నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా మై గాడ్ ఈజ్ హోలీ అండ్ మై గాడ్ ఈజ్ హోలీ అండ్ మై గాడ్ ఈజ్ హోలీ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అనే మాట నువ్వు తరచుగా చూతూ ఉండాలి అని బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ హౌ గ్రేట్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ హౌ మ్యాగ్నిఫిషియంట్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ మన దేవుడు ఎంత ప్రభావం కలిగిన వాడో ఆయన ఎంత శక్తి కలిగిన వాడో ఆయన పరిశుద్ధుడని దేవుడని గాన ప్రతిగానములు చేసే ఆ స్థాయిలోనికి నీవు నేను రాగలుగుతున్నామా డి యు నో దట్ యువర్ గాడ్ ఈస్ హోలీ నీ దేవుడు పరిశుద్ధుడు అనే విషయం నీకు తెలుసా నాకు తెలుసు ఐ నో మై గాడ్ ఈస్ హోలీ ఆయన పరిశుద్ధుడు అపోసిన పౌలు మొదట వాస్తవానికి ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకోలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధ దేవుడు అంటే ఒప్పుకోలేదు కారణం ఆనాటి కమ సమయంలో కొంతమంది యూదులకు ఉన్న ఒక అభిప్రాయం ఏంటి అంటే యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పుట్టినవాడు కాదు లేదంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కన్యమరి కన్యమరియ గర్భాన పుట్టినవాడు కాదు యోసేపు మరియులకు పుట్టినవాడు యేసు ప్రభు అని కొంతమంది యేసు ప్రభు తక్కువగా తప్పుగా ఆలోచన చేస్తుండేవారు ఒక సగటు యూదుడిగా పౌలు కూడా అలాగే అనుకుని ఉండొచ్చు ఈ వడ్లవాణి కుమారుడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు how could jesus become god when he is a son of a carpenter oka carpentry chese oka vyakti ki puttina ee kumarudu devudu ela avutadani oka sangattu yudhunu vale paulu kuda aalochana chesadu but at that gate of damascus when he saw the vision of god when he had seen jesus his perception changed his attitude changed his thinking absolutely changed అతని ఆలోచన విధానం అతని ఉద్దేశాలు అతని వైఖరి అతని మోటివ్స్ అన్నీ కూడా మారిపోయాయి అండ్ ఈ స్టార్టెడ్ ప్రొక్లైమింగ్ మై గాడ్ ఈజ్ ఓలీ పవిత్రుడు నిర్దోషి నిష్కలమశుడు పాపుల్లో చెరక ప్రత్యేకంగా ఉండేవాడు ఆకాశ మండలం కంటే మీకు లహిచ్చి అయిన వాడు నేను ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు సరిపోయిన వాడు అంటే అర్థం ఏంటి హీస్ ఫిట్ ఫర్ ఆస్ మనకు చాలిన వాడు ఆయన మన పాపములు క్షమించగలిగిన వాడు ఎందుకోసం అంటే ఆయన పాపం లేనివాడు కనుక ఐ మ్యాన్ దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హలో లూయ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అయిన పాపాలు ఎందుకు క్షమించగలడండి అని కొంతమంది అడగచ్చు ఎందుకు క్షమించగలడు అంటే ఆయన ఒక్కడే పాపము లేనివాడు కాబట్టి పాపము ధరించారని వాడు ఎంతోమంది ఆయనకు పాపాన్ని అంటించాలని ప్రయత్నం చేశారు కానీ వారి వలన కాల పోనీ యేసు ప్రభులు ఏమన్నా పాపం ఉంటుందేమో అని వెతికిన వారు చాలామంది ఉన్నారు కానీ అది వారి వలన కూడా కాల యేసుక్రీస్తు ప్రభు తను ఈ లోకంలో జీవించిన కాలంలో ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఒక్క ఒక్క పాపము కూడా ఆయనలో కనబడలేదు ఆయన జీవితం పాప రహితమైన జీవితం హలలూయ అందరు బట్టి యోగ గ్రంథంలో మాట ఉండదు పాప సహితునిలో నుండి పాప రహితుడు పుడితే ప్రపంచానికి మేలుంది లోకానికి మేలు ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలుసా పాప సహితుని పాప సహితునిలో నుండి పాప రహితుడు పుట్టాలి పాపము లేనివాడి లోకంలో జన్మించినప్పుడే మనిషికి పాప ప్రక్షాళన పాపము నుండి విడుదల పరిహారం నీ దేవుడు పరిశుద్ధులను నమ్మిన ప్రతిసారి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి లోడ్ ఐ ప్రేజ్ యూ అండ్ ఓషిప్ యూ అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ లోడ్ బికాస్ యు ఆర్ హోలీ నువ్వు పరిశుద్ధ దేవుడు గనుక పరిశుద్ధుడు గనుక నీకు వందనలయ్యా నీకు స్తోత్రం అని ప్రభుని మనం గనపరచాలట స్థుతించాలి వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ టు the church of god whenever you sit in a presence of god to worship and to praise god and to pray in his presence you start with a thanksgiving and worship devuni sanadikochina prati sari devuni stutinchadanto nee prarthana leda nee chese aa vinnapam praramminchabadali devuni aaradhinchadam lord i believe that you are holy aina parishuddhudu ganukane apavitratana preminche manalano అపవిత్రణ బ్రతుకులతో జీవిస్తున్న మనలను పరిశుద్ధ పరచడానికి పరిశుద్ధ పరిశుద్ధులుగా మార్చడానికి దేవుడు అధికారం కలిగిన వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన వారు ఏ ఒక్కరు కూడా భయంకరమైన జీవితాల్లో జీవించేవాళ్ళు లేరు అసలు శిష్యులైన మారు మనసు పొందిన ప్రతి ఒక్కరు వాక్యానుసారమైన రక్షణలకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపాన్ని ప్రేమించేవారు కాదు పాప జీవితాలను ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు కాదు వారు ఏసే రక్తం ద్వారా కడగబడ్డారు కనుక పరిశుద్ధులుగా బ్రతుకుతారు అందును బట్టే వారు దేవుని మహిమను చూడగలుగుతున్నారు 
పరిశుద్ధుడు 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 అని మానక రాత్రింబగళ్ళు చెప్పుచూండెను దేవునికి స్తోత్రం చేస్తూ ఉండేది ఈరోజు మనం కూడా దేవుని స్థుతి బబద్దులమే ఉన్నాం ఏసయ పరిశుద్ధుడమైన నీ పాదాలు చెందుతున్న నన్ను కూడా అన్ని విషయాల్లో పరిశుద్ధంగా మార్చండి అయ్యా నేను నీ కృపలో వర్ధిల్లాలని కోరుతున్నాను అపవిత్రమైన జీవితం నాకు వద్దు అని దేవుని సరిలో ఎవరైతే ఆయనకు తమ జీవితాలను సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటారో అలాంటి వారిని దేవుడు విశిష్టమైన విధానంలో వాడుకుని పోతున్నాడు నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ పరిశుద్ధమైన జీవితం కలిగిన వారి కడుపులో నుండి జీవజల ఓటలు బయలుదేరతాయట హలో లూయ హృదయము నుండి ఉన్న దాన్ని బట్టి నోరేం చేస్తుంది మాట్లాడుతుంది అన్నాడు నీ హృదయం దేంతో అయితే నింపుకుంటావో నీ నోరు నీ అవుట్కమ్ వాటితోనే వస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది హృదయంలో కపటము కొంతమంది హృదయాల్లో పాప సంబంధమైన అభిప్రాయాలు దురుద్దేశాలు దురభిప్రాయాలు చాలామంది కలిగి ఉంటారు వారి నోరు మంచి మాటలు వల్లిస్తున్నట్టు కనబడినప్పటికీ కూడా దేవుడు వారి హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు అయితే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతతో ఎవరైతే నింపబడి ఉంటారో వారు మాట్లాడే ప్రతి మాట అనేకులను హత్తుకుంటుంది అనేక మందికి ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది అనేక మందిలో మార్పు కలుగు చేస్తూ ఉంటుంది హోలీనెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ attributes that we need to possess parishuddha anedi prabhu nundi manam pondukine adbhutamaina lakshanallo okati adugudam yesai ratri parishuddhamaina vaatavaranalni brutukunnatluga sahayam cheyandi nu parishuddhudu parishuddhudu parishuddhrani manaka neeku krutagita astutulu cheppadaniki sahayam cheyamu devuni sala adugudam rendu vishayam darikoddam chundi edi manakoododo ani aalochana chesthe hebrew rasina patrika 10th adhyayam manandriki telisina vakya bhagam hebrew rasina patrika aposina paulu హెబ్రీ సంఘానికి రాసిన పత్రికలో నుండి పదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చినాలు చదువుకుందాం హిబ్రూ చాప్టర్ టెన్ వర్సెస్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కొందరు మానుకొని చిన్నట్టుగా కొందరు మానుకొని చిన్నట్టుగా సమాజముగా కూడుట మానక సమాజముగా కూడుట మానక ఒకనినొకడు హెచ్చరించు ఒకనినొకడు ఏం చేసుకోవాలట హెచ్చరించు ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచి ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచుకోలది మరి ఎక్కువగా మరి ఎక్కువగా అలాగూ చేయుచు అలాగూ చేయుచు ప్రేమ చూపుటకును ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయుటకు సత్కార్యములు చేయుటకును ఒకనినొకడు ఒకనినొకడు కొరికొల్పవలనని ఆలోచింతము ఏమని ఆలోచిద్దామంట మనం మందరం ఎప్పుడు ఎక్కడొద్దాం అని కాదట ఆలోచించేది లేదా దేవుని సందికి ఎప్పుడు దూరం అయిపోదాం అని కాదట కొందరు మానుకొనిచ్చున్నట్టుగా సమాజముగా కూడుట మానక అంటే మనం మానకూడం ఏంటి అంటే ఫెలోషిప్ సమాజము సహవాసము గ్రీకు భాషలో కొయినోనియా అనే పదం వాడారు కొయినోనియా అంటే అర్థం ఉండదు తెలుసా షేరింగ్ వన్ పాట్ షేరింగ్ వన్ ప్లేట్ పెళ్ళైనప్పుడు భార్య వాటిలు ఇద్దరిని కూడా పక్క పక్కన కూర్చోబెట్టి ఒకే ప్లేట్ పెట్టి దానిలో భోజనం పెడతారు తినండి ఈ రోజు నేను మీ ఇద్దరు ఒకే ప్లేటు ఒకే కంచెం ఒకే మంచం భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా అలాంటి అవినాభావ సంబంధం కలిగి ఉండాలని చూస్తున్నారే షేరింగ్ వన్ పాట్ అంటే అర్థం ఉంటుంది తెలుసా ఇకపై వారిద్దరు ఇద్దరు కాదు ఇద్దరు ఒకటే కానీ విచారం ఏంటంటే కొంతమంది భార్య భర్తలు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు పరసలు వాళ్ళవే ఎవరు బ్యాగులు వాళ్ళవే ఇదిగో నా బ్యాగ్ ముట్టుకున్నాడు జాగ్రత్త అంటది భార్య నా పరసు ముట్టుకున్నా ఉంటే జాగ్రత్త కేసు పెట్టేస్తానంటాడు లేక ఆ భార్య కేసు పెట్టేస్తానంటది లేకపోతే నా వాలెట్ ముట్టుకున్నా ఉంటే జాగ్రత్త చేయి కోసేస్తానంటాడు ముట్టుకునేవారు ఆ పరుసులు వాలెట్లు ఎవరి సంపాదన వాళ్ళదే షేరింగ్ వన్ పాయింట్ అంటే అర్థం ఉండదు తెలుసా భార్య వదిలి ఇద్దరు కూడా పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగిపోవాలి ఇందులో కూడా కొన్ని కండిషన్స్ అప్లై ఉన్నాయి అనుకున్న తర్వాత విషయం ఎప్పుడైనా భార్య భర్తల గురించిన ఆ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుకున్నాను పాస్టర్ గారు చెప్పారండి ఈ రోజు నిద్ర పరసులో కలిపేమని చెప్పి డబ్బులన్నీ కలిపేసి వృధా చేసేమన్న ఉద్దేశం కొంతమంది కుటుంబంలో భర్తలు ఉంటారు వాళ్ళు పని చేయకుండా భార్య పని చేసిన డబ్బులన్నీ పట్టుకొని ఇగో వెసలి గారు చెప్పారు కదా డబ్బులన్నీ ఇచ్చేమని చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోయి కోడి పందుల్లో పెట్టేసి మొత్తం పోగొట్టేస్తే లేకపోతే రమ్మి అట్లా పోగొట్టేసుకుని వచ్చేస్తారు అది కాదు చేయాల్సింది అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటే మీ పరసు మీ దగ్గర పెట్టండి అమ్మ స్త్రీలు చేస్తావేనండి అలాంటి వాటికి ఇవ్వకండి డబ్బులు మీ ఆయన గారు ఏమన్నా భోజనం కొనుక్కుంటానంటే ఇవ్వండి అందులో తప్పు లేదు నీ భార్య ఏదన్నా ఆహారం కొనుక్కుంటాను లేదా ఇంట్లో అసలు కట్టుకోవడానికి చీరలు వెళ్ళేవో కొనుక్కుంటానంటే ఇవ్వండి పర్లేదు కానీ అంతేగాని పక్కింటి పిని గారు నేను సినిమాకి వెళ్ళి వస్తాను డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వకండి అలాంటి వాడు వద్దు పనికి మాలిన విషయాలకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టగాని కొయినోని అనగా షేరింగ్ వన్ ఫోర్ సహవాసము కొందరు మాను కొనుచున్నట్టుగా సహవాసముగా కూడుట మీరు ఏం చేయకూడదు మానకూడదు మరి కరోనా వచ్చినప్పుడు మానేసి అన్నారు కదండి మీరే అంటే ఓకే ఇప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి మనం మందిరానికి రాలేకపోయాం కరోనా వచ్చింది కదా అని చెప్పి మందిరానికి రాలేదని చెప్పి ఇంక అలాగే కంటిన్యూ అవ్వమన్న ఉద్దేశం కాదు 
అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వారు చెప్పారు బయటకు రావద్దని ఉన్నాం ఇంట్లో రావచ్చున్నారు వద్దాం దేవుని ఆరాధించుకుందాం షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ల్లో లేని జాగ్రత్త లేకపోతే ఇంకా అక్కడక్కడక్కడ లేని జాగ్రత్త కేవలం మందిరం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎందుకు రావాలి మనకి వద్దాం మాస్క్ పెట్టుకుని వద్దాం జాగ్రత్తగా అందరం కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిద్దాం దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఎప్పుడు మనం ముందు ఉందాం అందులో ఇబ్బంది ఏమి లేదు అందులో బట్టి సంఘ నిర్వహణలో దేవుని సేవకులుగా మేము చెప్పే ప్రతి మాట మీరు లోపడచ్చు కొందరు మానుకొనిచ్చున్నట్టుగా మీరు సమాజంగా కూడటే ఏం చేయకూడదు మానకూడదు కొంతమంది బాబు ఏంటయ్య మందిరం ఓపెన్ చేశారు ఎవనొస్తుడువే నీకు ఏం సిమ్టమ్స్ ఏమి లేవు కదా మందిరానికి రావట్లేదంటే అమ్మో కరోనా సార్ ఇంకేం అంతకుముందు కూడా రోజు వచ్చేసి ముందు లేని కూర్చుండిపోయినట్టు ఈయన రాకుండా మందిరం ఎవరు తెరవకుండా ఉన్నట్టుగా మాట్లాడేస్తుంటారు కొంతమంది కరోనా వచ్చిందట అందరూ బట్టి రావట్లేదట మందిరానికి మరి ఎంతకాలం వాడుకుంటాడో కరోనా మనకు అర్థం కాదు ఇలాంటి పాండమిక్స్ వచ్చినప్పుడు లేదా మన కాలంలో మన మన సమయంలో ఇలాంటి ఒక మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని అంతా వచ్చినప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు వహించడం పొరపాటు నేను చెప్పట్లేదు వి నీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ సెల్స్ అందును బట్టి చాలా నెలలు మనం మన గృహాల్లో ఉండే ఆరాధన చేశాం అయితే ఒక శుభవార్త మందిరంలో మాత్రం ఆరాధన ఆగలేదు దేవున్న మన స్తోత్రం కలిగిన గాక ప్రజలైతే లేరు మీరైతే రాలేదు కానీ నేను దేవుని సేవకునిగా ప్రతి ఆదివారం ఏ బలిపీఠం మీద అయితే నిలబడి ఏ పోడియం ముందు అయితే నిలబడి ప్రతి ఆదివారం ఈ దేవుని వాక్యం అందిస్తున్నామో ఇదే పోడియం దగ్గర ఉండే ప్రతి ఆదివారం దేవుని వాక్యం అందిస్తూనే ఉన్నాం అందిస్తాం కూడా దేవుని నా మనస్తోత్రం కలిగిన గాక నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఒకసారి సునామీ వచ్చి ఆరు అడుగులు నీళ్ళు నిలబడిపోయినాయి అనుకోండి ఏడు అడుగులు స్టూల్ వేసుకుని నిలబడి చెప్పేస్తాను అక్కడ నేను అందులో సందేహం ఏమీ లే ఆరు అడుగులు వచ్చి నీళ్ళు నిలబడితే ఏడు అడుగులు స్టూల్ వేసుకుని నిలబడతాను నేను దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి ప్రతి ఆదివారం ఏ పోడియం దగ్గర నుంచి ఏ బలిపీఠం మీద ఉండే దేవుని సందేశాలు మీకు అందుతున్నాయో ఈ స్థలము నుండి దేవుని వాక్యం ప్రవాహం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది హలలు సమాజముగా కూడుట మానక ఆ దినము సమీపించే కొలది ఏ దినం అది ఏ సాయ రెండవ రాకడ చాలామంది రోజుల్లో యేసు ప్రభు రెండో రాకడ జరిగిపోయింది క్రైస్తవులు అమాయకులు ఇంకా యేసు ప్రభు వస్తాడు వస్తాడని కనిపెడుతున్నారని చాలామంది అనుకుంటున్నారు ప్రియులరా వస్తానని చెప్పిన నా ఏసయ్య రాక మానుడు ఆయన వస్తాడంతే ఆయన రాకడ జరిగిపోలేదు బైబిల్లో కొన్ని సంఘటనలు కొంతమంది అర్థం చేసుకోలేక వచ్చేసాడు యేసు ప్రభు రాకడ జరిగిపోయింది మీరు అనవసరంగా వెయిట్ చేస్తారు ఆయన కోసం అని కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు క్రైస్తవ విశ్వాసం యొక్క నిరీక్షణ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ యేసు ప్రభు మొదట రాకడ ముందు పాత నిబంధనలు ఉన్న భక్తులందరూ కూడా ఆయన మొదటి రాక కోరిక ఎలాగైతే కనిపెట్టారో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ కొరకు మనం కనిపెడుతున్నాం దట్ వీ దట్ విల్ బీ అన్ ఇన్క్రెడిబుల్ ఈవెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ప్రపంచ చరిత్రలో యేసు ప్రభు రెండవ రాకడ అదొక మహోన్నతమైన కార్యం తన సంఘాన్ని ఆయన పిలుచుకున్న పోతున్నాడు రక్షణ పొందిన వారు ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళబోయే ఆ మహత్కరమైన రోజు మహత్తమైన ఆ మహత్వతో నిబ్బడిన ఆ రోజు కోసం ప్రతి క్రైస్తవుడు కనిపెడుతున్నాడు దట్స్ అ బ్లెస్డ్ హోప్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆ దినము సమీపించే కొలది ఎస్ దేవుని యొక్క నిర్ణయంలో దేవుని యొక్క చిత్తంలో ఒక రోజు ఉంది దేవుడు రావాలనుకున్న రోజు ఒక్కొక్క రోజు మన జీవితంలో గడుస్తుందంటే వీఆర్ కమింగ్ క్లోజ్ టు దట్ డే వీఆర్ అప్రోచింగ్ క్లోజ్ టు దట్ డే ఆ రోజుకి మనం దగ్గర అవుతూనే ఉన్నాం ఒక్కొక్క రోజు గడుగుతుంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆ రోజు సమీపించే కొలది ఒకరినొకరు హెచ్చరిక చేయించుకోవడంలో పురికొలుపు కొనడంలో మనం ముందు ఉండాలి తప్ప సమాజంగా కూడి మనం ఏం చేయకూడదు మానకూడదు అందులో బట్టి క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితంలో వ్యక్తిగత ప్రార్థనకు చాలా విలువ ఉంది చెప్పండి వ్యక్తిగత ప్రార్థన చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఇద్దరు ముగ్గురుతో కలిసి కూడా మనం ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలా నేను నా వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసుకుంటాను బ్లెసీ గారు ఆమె వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసుకుంటారు కొన్ని విషయాల్లో మేము ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తాం మా ఇద్దరు చేతులు పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తాం కారణం ఏంటో తెలుసా వీ వుడ్ లైక్ టు కమ్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ దేవుడు చెప్పాడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఏకీవించి ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయి అన్నాడు ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తాం భార్యాభర్తలు మీరిద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేసి ఎంతకాలం అయింది భర్త అంటాడు నేను చేసేసుకున్నాను ప్రార్థన నువ్వు కూడా చేసేసుకుని త్వరగా పడుకో గట్టిగట్టిగా ఏడో ఇక్కడ గదిలో నేను నిద్రపోవాలి ఉదయం అంతా అలసిపోయి వచ్చానంటాడు అయ్యారు కుటుంబ ప్రార్థనను కూర్చుంటారు అందరూ కూర్చోగానే అందరు నోట ఒకటే మాట కామన్ వర్డ్ తల్లి తీసి చెప్తారు చిన్న ప్రార్థన చేసేయి పిల్లలు అదే మాట భర్త అదే మాట ఆమె ప్రార్థన చేద్దాం ముసిగేసే లోపల
మరి బోయిన ఉండేటప్పుడు అలాగ అన్నారండి చికెన్ ముక్క నాలుగు ముక్కలు చికెన్ ము చికెన్ ముక్కను నాలుగు భాగాలు చేసి అందులో చిన్న ముక్క ఏమని అడుగుతాడండి అంటే ఆ కూర గిన్నంత దెమ్మరించేసిన ఇంకా లేదా కూర అంటాడు అక్కడ చిన్న ఎక్కర్లా అక్కడన్నీ పెద్ద పెద్దవి కావాలా ప్రార్థన దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాత్రం చిన్న ప్రార్థన చేసే చేసామా లేదని చూస్తాడు తప్ప నువ్వు ఎంత చేసామన్నది అక్కర్లేదని కొంతమంది ఆలోచన కుటుంబం అంతా కలిసి ప్రార్థన చేయడం సంఘము కలిసి చేస్తున్న ప్రార్థనలు ఏకీవించడం కొంతమంది సంఘ ప్రార్థన మీద కొంతమందికి మంచి అభిప్రాయం ఉండదు ఏమండి ఎవరో వస్తారండి ఏదో ప్రార్థన చేస్తాను నేను ఎందుకంటే అక్కడ అనుకుంటా చాలామంది సంఘ ప్రార్థన కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉపవాస ప్రార్థనలు ఎలా ఉంచి చేసినప్పుడు నీకు నిజంగా ఖాళీ ఉందా ఖాళీ లేకుండా నీకు ఏదో మోడీ గారు ఏమైనా పని అప్పు చెప్పి వెళ్ళిపోయారంటే తర్వాత సంగతి కానీ ఖాళీ ఇంట్లో కూర్చుని చర్చ్లో ప్రార్థన జరుగుతుందని తెలుసు కూడా మేము ఇంట్లో కూర్చున్నామంటే అంటే దేవుని సన్నలో కూర్చోకుండా ఆయన మాటలు వినకుండా ఇష్టారంగా ఏవో పనులు చేస్తున్నామంటే కొన్నిసార్లు లెక్క చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుందేమో ఆలోచించేయాలి సంఘ ప్రార్థన పేతురు చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు సంఘము ఏం చేసిందట అత్యాసక్తితో ప్రార్థన పేతురు గారిని పట్టేసుకున్నారా సంఖ్య వేశారా అమ్మయ్య కొంచెం మనకు రష్ట దొరికింది లేకపోతే రోజు ప్రార్థన అంటున్నాడు సాక్ష్యాలు అంటున్నాడు వాక్యం అంటున్నాడు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాడండి పాస్ట్ గారు మమ్మల్ని ఈరోజు మాకు కొంచెం ఏం దొరికింది రష్ట దొరికింది అని పడుకున్నారా సంఘం దేవుని సేవకుని సంఖ్యల చేత బంధించబడితే ఆ సంఖ్యలు తెగేదాకా ప్రార్థన చేశారు గట్టిగా చెప్పులు కొట్టి దేవుని అమ్మాయిపరచండి దాట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘ ప్రార్థనల యొక్క ఆ అనుభవం అదే ఒక నలుగురు యవనస్తులు ఒక చోట కూడి ఉంటే బ్రదర్ రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం కాసేరు నలుగురు సిస్టర్స్ ఒకటి చేరి ఉంటే రెండు సిస్టర్స్ ప్రార్థన చేద్దాం అందరం కలిసి అని ఏదో ఒక అంశం మీద ఏదో ఒక అంశం మీద ప్రార్థన చేయడం ద్వారా దేవుని కార్యాలు మనం చూస్తాం సమాజముగా కూడుట మీరు ఏం చేయకూడదు మానకండి ఆ దినము సమీపించే కొలది సహవాసము మనకి చాలా ఆశీర్వాదం అయి ఉన్నది ఒక చోట కట్టెలన్నీ నిలబెట్టి మండిస్తున్నాం అనుకోండి ఒక వెలగని కట్టె ఒక కర్రను పట్టుకొచ్చి వాటి మధ్యలో వేస్తే అది కూడా ఏమవుతుంది చెప్పండి కాసేపటికి మండుద్దే అంతేగాని కర్రలన్నీ ఒకదాన్ని ఉండి వేరు చేసేసి దూరం దూరంగా పెట్టేసాం అనుకోండి అన్ని కట్టెలు ఆరిపోయి ఉంటాయి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ మంట మండడానికి కావలసిన వాతావరణం అక్కడ బాల కొన్ని జీవం లేని సంఘాలు ఉంటాయి రాజకీయాలతో నింపబడిన సంఘాలు దేవుని ఆత్మ నడిపింపు లేని సంఘాలు రాజకీయాలు కొట్లాటలు ఎలక్షన్లు ఇలాంటివన్నీ జరిగే సంఘాలు అక్కడ నీ ఆత్మను మండించిలో జాగ్రత్త సుమ ఆ నీ ఆత్మ అక్కడ మండదు నీ మనస్సు అక్కడ మండేది కాదు ఎక్కడైతే రోషంగా లేని దేవుని బిడ్డలు ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రవాహం వల్ల నీకు అందించబడుతుందో నీ హృదయాన్ని తాకుతూ ఉందో నీ హృదయాన్ని సరిచేస్తుందో అలాంటి జీవం గల సంఘంలో నాటబడాలి అందుకని మా తాతగారు వెళ్ళేవారండి మా నాన్నగారు వెళ్ళేవారండి అందరు బట్టి మాకు తెలిసిన ఇక్కడ జీవం లేదని తెలిసిన ఏదో వెళ్తున్నామండి అంటే నీవు చాలా నష్టపోతున్నావు తెలిసి తెలిసి నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం విషయంలో ఏనాడు కూడా రాజీ పడ్డానికి వీళ్ళే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది జీవం గల సంఘంలో సమాజముగా కూడుట మానద్దు అని బైబిల్ సెలవిచ్చింది నువ్వు మండాలి అని కోరుకుంటే ప్రభు కోసం ప్రజ్వలు వెళ్ళాలి అని కోరుకుంటే దేవుని యొక్క సువార్త పనిలో పాలి బాగుస్తుడుగా ఉండాలని కోరితే ప్రభు యొక్క సువార్త పని ఈ హార్వెస్ట్ అనే వర్క్లో నువ్వు పాలి బాగుస్తుడు ఉండాలని కోరితే మండే సంఘం దేవుని నా మన స్తోత్రం కలిగిన గాక జీవం గల సంఘంలో నువ్వు నాటబడాలి ఎదగాల ప్రభు కోసం ముందుకు సాయి పలు సమాజంగా కూడుట మానద్దు అనే దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చూడండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుతూ ఉంటే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే అపోసుల కారణం గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చినని కూడా చదివితే అక్కడ మానక చేయాల్సిన మరొక పని బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం అపోసుల కారణం గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చిన చదవండి ఐదు నలభై రెండు ప్రతిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటనో మానక బోధించుచు ఏసే క్రీస్తని ఏం చేశారట ప్రకటించుచుండరి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలూయ ప్రతి దినం అన్నాడా క్రిస్మస్ రోజు అన్నాడా చెప్పండి ముందు నోళ్ళు చెప్పండి ప్రతి దినం అన్నాడా క్రిస్మస్ రోజు అన్నాడా ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు అన్నాడా ఈస్టర్ రోజు అన్నాడా ప్రతిరోజు ఈస్టర్ రోజున మాత్రమే రోడ్ల మీదకి వచ్చి వేసే దేవుడు అని చెప్పడం కాదు ప్రతిరోజు మనం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రభు గురించి ఏం చేయాలా సువార్తను ప్రకటించారు ఏం బ్రదర్ ఇదివరకు త్రాగి రోడ్డు మీద పడిపోయేవాడివి ఈరోజు రావట్లేదంటే ఆ సిట్టింగ్ల కంటే ఏం లేదులండి అంటాం కాదు ఏసయ నా జీవితాన్ని ఏం చేశాడండి మార్చాడని చెప్పు అక్కడ 
అదే గొప్ప సువార్త ప్రభు గురించిన వాక్యం అదే సమరయ్య స్త్రీ పరిగెత్తుకుని వెళ్తే గ్రామంలోనికి పరిగెత్తుకు వెళ్తున్నప్పుడు గ్రామం అంతా ఆశ్చర్యపడి ఉంటారు ఎందుకు పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తుందో ఏమని పరిగెత్తుకుని వెళ్ళింది చెబుతా ఉంది నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన క్రీస్తు ఈయన కాడా ఎవరిని పరిచయం చేసిందా ఆమె ప్రభును పరిచయం చేసింది అంతవరకు తను తాను పరిచయం చేసుకుందేమో ఒకవేళ అంతవరకు తను తాను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందేమో అందరికీ కానీ ఇకపై ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత ఎవరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంది నేను ఆ సందర్భాలు ఆయా ప్రాంతాల్లో దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్ ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో కొంతమంది ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు ప్రతిసారి దేశం దాటి వెళ్ళేటప్పుడు మనల్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు అడగరు అనుకోండి ఎందుకోసం అంటే మన రికార్డు వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిసారి అయితే ఆఫీసర్ ఎప్పుడైనా చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ అలాంటి సందర్భంలో అడుగుతూ ఉంటారు వాట్స్ యువర్ నేమ్ మై నేమ్ ఈ జాన్ వెస్లీ అండి వై ఆర్ యూ గోయింగ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆర్ వై ఆర్ యూ గోయింగ్ టు యూకే సార్ ఐ మై పాస్టర్ నేను ఒక దేవుని సేవకుని అండి యేసు ప్రభు సువార్త చెబుతూ ఉంటాను అందులో బట్టి నేను మీటింగ్స్కి వెళ్తున్నానని ఆ రెండు ప్రశ్నల్లోనే ఒక మాట ఏసే గురించిన మాట అక్కడ ఉంటుంది దేవుని నా మనసు స్తోత్రం చెప్పడం హలో లూయ ప్రభు గురించి చెప్పడం ఎమ్మ ఇదివరకు చాలా కోపం ఉండేది కదమ్మా మీలో మీ ఇంట్లో చాలా సామాన్లు గిన్నెలు తపేళ్లలు ఆ తర్వాత గ్లాసులు ఇవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చి పడిపోతూ ఉండేవి ఈ మధ్యన రావట్లేదేంటమ్మా అంటే ఏం చెప్పాలా ఏసే నా బ్రతుకుని ఏం చేశాడు మార్చాడు ఒకప్పుడు చాలా జగడ గొండిలాగా ఉండేదాన్ని ఒకప్పుడు షార ఇవ్వలే ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు నన్ను దేవుడు ఎలా మార్చాడు షారాగా మార్చాడు జగడ గొండిగా ఉన్న నన్ను దేవుడు రాజకుమార్తెలా చేసేసాడండి అందులో బట్టి ప్లీజ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ హౌస్ ఇదివరకు వచ్చినట్టుగా గిన్నెలు గ్లాసులు ఇలాంటి బయటకు రావండి మా ఇంట్లో వచ్చేవన్నీ ఉంటూ ఏమన్నా వస్తు ఉంటే బయటకు వచ్చేవి అవి ఏసాయ పాటలు ఏసాయ మాటలు మాత్రమే హలో లూయ దట్స్ అ చేంజ్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ సహోదరుడ ఇదివరకు డిపార్ట్మెంట్లో సరిగా ఉండేవాడు కాదు కదా రకరకాలైన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉండే డిపార్ట్మెంట్లో అన్ని ఇబ్బందులకు పాలు చేస్తుండే ఏంటి ఈరోజు నీవుల్లో ఇంత మార్పు మై గాడ్ ఐ చేంజ్ ఇన్ మై లైఫ్ మై జీసస్ బ్రాట్ అండ్ స్టానిషింగ్ చేంజ్ ఇన్ మై హార్ట్ నా హృదయంలో యేసు ప్రభు ఒక చక్కని మార్పును తీసుకొచ్చాడు దట్స్ అ విట్నెస్ దట్స్ అ టెస్ట్ మనీ దట్ యూ నీ టు షేర్ అందరు బట్ దా విషయం అన్నాడు పీపుల్ మే కాంట్రడిక్ట్ యువర్ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ బట్ దే విల్ నాట్ కాంట్రడిక్ట్ యువర్ టెస్ట్ మనీ అన్నాడు ప్రజలు నువ్వు చెప్పే ఫిలాసఫీని కాంట్రడిక్ట్ చేస్తారేమో కానీ నువ్వు చెప్పే సాక్ష్యాన్ని మాత్రం ఏ ఒక్కరు కాంట్రడిక్ట్ చేయలేరు ఎందుకంటే సాక్ష్యం అనగా కనిన విని వాటిని చెప్పడమే వారి ఇంటెంట మానక బోధించుచు ఏసే క్రీస్తుని ఏం చేస్తున్నారు ప్రకటిస్తున్నారు ఎందుకోసం అనగా నేను చెప్పాను మొన్నటి దినం మనం ఆ జైలర్ గురించి పౌల్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు సంబడి నీడ్స్ యువర్ వాయిస్ ఎవరో ఒక్కరికి నీ స్వరం అవసరమై ఉన్నది దేవుని మాటను ప్రకటించే నీ స్వరాన్ని వినాలని ప్రపంచంలో ఎవరో ఒకరు ప్రతి క్షణంలో కూడా ఎదురు చూస్తూనే ఉంటారు షేర్ చేద్దామా ఏసే ప్రేమను ఆ భారం కలిగి ఉందామా ప్రభు సువార్త ప్రకటించాలన్న భారం ఓ ప్రాంతంలో ఒక తండ్రి ఒక కుమారుడు చిన్న బాలుడు ఇద్దరు కూడా ట్రాక్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు కరపత్రాలు పంచుతున్నారు వాళ్ళ యొక్క లొకేషన్లో వారున్న ప్రావిన్స్లో వారు ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకుని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటిని నాక్ చేసి కరపత్రం ఇస్తున్నారు ఒక మెసేజ్ దేవుని యొక్క వర్తమానం దానిలో ఉంది సో ఆ రోజున తండ్రి కుమారుడు ఇద్దరు కూడా కరపత్రాలను కూడా పనిచేస్తున్నప్పుడు తండ్రి అనుకున్నాడు రే బాబు ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నా రా చాలే that's it for today we'll do it tomorrow ne marla rep chaddam le ochesai intiki vellipodam ante daddy i have one track left in my hand i would like to hand it over to i would like to hand it over to somebody oka track na chethilo unda daddy let me give it to somebody and come back to home meanwhile you go ee samayalo nu intiki vellipo nen na chethilane oka track tu evaro okaliki ichesi vastan daddy annadu పర్లేదు రాదు రేపు ఇద్దాం లే కంగారు ఏముంది నో డాడీ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఇట్ టు సంబడి నేను ఇచ్చి వస్తా అన్నాడు సరే తండ్రి అన్నాడు త్వరగా వచ్చారా చీకటి పడిపోతా ఉంది అనగానే ఈ కుమారుడు వచ్చాడు ఒక ఇంటిని చూశాడు కామ్గా ఉంది ఇట్ వాస్ సో క్వాయట్ వచ్చాడు డోర్ నాక్ చేశాడు టక్ 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 మన డోర్ కొట్టాడు నో బడి యాన్సర్డ్ ఎవరు ఆన్సర్ ఇవ్వల వెళ్ళిపోదామా అనుకున్నాడు వన్ మినిట్ అలాగే నించున్నాడు ఆ ఇంటి ముందు ఇది ఒక్కటే ఉంది ఇక్కడ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతే ఆ పని ఏదో అయిపోద్ది నేను అనుకున్న ఆ తీర్మానం నెరవ
వన్ మినిట్ ఆగాడు మళ్ళా డోర్ నాక్ చేశాడు నో రెస్పాన్స్ ఆ తర్వాత ఇంకో టూ మినిట్స్ ఆగాడు నేను ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళలేను ఇక్కడే ఉంటాను నేను ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు తీసుకోవాల్సిందే ఎందుకు లోపల లైట్ ఎలుగుతుంది ఎవరు ఉండి ఉంటారు లోపల వస్తారని చెప్పి థర్డ్ టైమ్ హీ వాజ్ నాకింగ్ ద డోర్ మూడోసారి తలుపు కొట్టగానే ఒక వృద్ధాప్యులను ఒక స్త్రీ తలుపు తీసింది మై బాయ్ వాట్ యూ వాంట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యూ గివ్ యూ దిస్ ట్రాక్ట్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ గాడ్ వుడ్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ ఐ హోప్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇన్ రీడింగ్ ఇట్ ఇది చదవడం మీకు అభ్యంతరం కాదు అనుకుంటున్నాను అన్నాడు దట్స్ ఓకే గివ్ ఇట్ మీ అని తీసుకుంది ఆ వ్యక్తి సంతోషంగా హా అమ్మయ్య ఈరోజు నేను చేయాలనుకున్న పని అయిపోయిందని సంతోషంగా ఇంటికి బయలుదేరి వచ్చేసాడు వాళ్ళ పప్ప అడిగాడు ఇచ్చేసావా ఇచ్ అండ్ డాడీ బట్ షీ వాజ్ వెరీ ఓల్డ్ చాలా ముసలి ప్రాయంలో ఉన్న కామే బట్ నేను అనుకున్నది చేశాను అన్నాడు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు గడిచిపోయాను ఆన్ సండే దే వెంట్ టు అచీవ్ లైక్ దిస్ ఇలాంటి దేవుని మందిరానికి వచ్చారు తండ్రి కొడుకు ఆ తర్వాత తల్లి అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు దేవుని సేవకుడు దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి ఆయన సిద్ధపడుతున్న సమయంలో ఒక వృద్ధాప్యులు ఉన్న స్త్రీ ముందుకు వచ్చి అడిగింది పాస్ట్ గారు నాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇస్తారా ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఎ టెస్ట్ మనీ నేను ఒక సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవాలనుకున్నాను తప్పనిసరిగా అండి అని మైక్ ఇచ్చారు ఆమె కళ్ళమ్మ నీళ్ళు గార్చి ఏడుస్తూ ఒక సాక్ష్యం చెప్పిందండి నన్ను తెలుసా ఒకనొక సాయంత్రం వేళ నా జీవితంలో ఏమాత్రం శాంతి సంతోషం లేక ఒంటరిత నన్ను జయించలేక నా జీవితంలో నా లోన్లీనెస్ నేను జయించలేక ఐ రియల్లీ వాంట్ టు కమిట్ సూసైడ్ నేను చచ్చిపోదాం నిర్ణయించుకున్నాను అలాంటి సందర్భంలో నేను నన్ను నేను హాని చేసుకోవడానికి నన్ను నేను చంపుకోవడానికి నేను అన్నీ సిద్ధం చేసుకుని ఐ విస్ అబౌట్ టు కిల్ మై సెల్ఫ్ అట్ దట్ వెరీ పర్టికులర్ టైమ్ సంబడి నాక్ మై డోర్ ఆ సమయంలో ఎవరు నా ఇంటిని తలుపు తట్టారు ఐ వాజ్ థింకింగ్ నాకంటూ బంధువులు ఎవరు లేరు కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎవరు లేరు ఐ వాజ్ ఆల్ అలోన్ ఎవరు నా తలుపు తడుతున్నారు ఈ సాయంత్రం వాళ్ళు ఎవరు వస్తారు నేను ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ ఒక ప్లంబర్ని కానీ లేకపోతే మా ఇంట్లో వర్క్ చేయడానికి కానీ ఒక లాన్ మూవర్ని కానీ నేను ఎవరిని పిలవలేదు ఎవరిని పిలవలేదు దెర్ ఈజ్ నో అపాయింట్మెంట్ విత్ ఎనీబడి యాల్స్ హూ ఈస్ దిట్ పర్సన్ నాకింగ్ మై డోర్ let me remain silent for some time door kotti kotti vellipothalle anukunnanu modadi sari kottadu maunanga undipenu oka rendu vishayalaagi rendo sari kottadu maunanga undalekapothunanu enduku kodutunnadu anipinchindi aina maunam ayyana endukante nenu chachipol anukunnanu kabatti kaani moodo sari marala gattiga kotte sariki em untado enduku ochchado evaro ento ani cheppi ఆ ఆత్మహత్య ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుని డోర్ దగ్గరకు వచ్చాను దెర్ వాజ్ ఎ స్మాల్ లిటిల్ బాయ్ క్యారియింగ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వర్తమానాన్ని పట్టుకుని వచ్చిన ఒక చిన్న బాలు నా ఇంటి ముందు నిలబడ్డాడు వయసులో చాలా చిన్నోడేమో కానీ ఆ మెసేజ్ దేవుని దగ్గర నుండి తీసుకొచ్చిన గొప్ప దూత ఆ చిన్న బిడ్డ దేవుడు నా మనస్తోత్రం కలిగి ఉండగాక హీఈస్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని చేత పంపబడిన ఒక దూత హీ ఇస్ ద మెసెంజర్ దట్ ఈవినింగ్ హీ నాక్ మై డోర్ అండ్ గేవ్ మీ అ ట్రాక్ కంటైనింగ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవడో మాత్రమే కాకుండా గ్రాండ్ మదర్ ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ ఐ హోప్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇన్ రీడింగ్ ద ట్రాక్ అని అడిగాడు అతని కోసం అన్న చదువుదామని చెప్పి ఆ ఆత్మహత్య ప్రయత్నాన్ని కొంచెంసేపు వాయిదా వేసి నేను సోఫాలో కూర్చుని వాక్యం చదవడం ప్రారంభించాను ఐ స్టార్ట్ రీడింగ్ ద లవ్లీ అండ్ లివింగ్ వర్డ్స్ దేవుని యొక్క జీవం కలిగిన ప్రేమ గల మాటలు చదువుతూ ఉండగా ఒక్కొక్క మాట నా గుండెల్లోనికి నాటుకుని పోతా ఉంది ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ వాట్ ఐ నీడెడ్ ఫర్ దట్ మూమెంట్ ఆ సమయంలో నాకు కావాల్సిన ప్రతి మాట ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంచిన సమస్త జనులర నా యుద్ధ క్రని నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను పాపంలో వచ్చే జీతం మరణం అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభును నిత్య జీవము కృపావరంగా అందించబడుతుందనే మాటలన్నీ కూడా నేను చదవగానే నాలో తెలియని ఒక ఆనందం ఒక సంతోషం అంతవరకు కూడా ఎన్నో నెగిటివ్ థాట్స్తో ఉన్న నా జీవితంలో ఆ మాటలు నా జీవితంలో ఉన్న నెగిటివ్ థాట్స్ అన్నీ కూడా బయటికి గంటేసింది బికాస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ అ ఫ్యావర్ అని ఆ ముసలి ఆమె సాక్షిని చెబుతుంటే ఈడు కూర్చోలేకపోతున్నాడు సీట్లో ఎందుకోసం తెలుసా ఆ ట్రాక్ట్ ఇచ్చింది ఎవరో మనమే అనుకుంటున్నాడు ఆ చిన్నపిల్లవాడు వాడికి ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉండొచ్చేమో కానీ ఆ తల్లి తండ్రి మాత్రం ఏడుస్తున్నాడు కారణం ఏంటో తెలుసా వాడిని వద్దురా 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 అంటే లేదురాడి ఒక్క 
ఒక్కళ్ళకైనా ఇస్తాడు ఒక్కళ్ళకి ఇచ్చి వెళ్ళాడు ఒక్కళ్ళకి ఇస్తాడు అని వెళ్ళాడు ఆ ఒక్క ట్రాక్ ఆ రోజు మేము పంచిన వందల ట్రాక్ లో వాళ్ళు ఎంత ముందులో పనిచేసే లేదు కానీ ఆ విశ్వాసంతో తీర్మానంతో ఎన్నైతే నేను చేతితో పట్టుకున్నానో అన్ని ఈ రోజు ఇవ్వాల్సిందే అనే తీర్మానం చేసుకున్న చివరి ట్రాక్ ఒక జీవితాన్ని నిలబెట్టింది దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలిగిన గాక యు డోంట్ నో మై ఫ్రెండ్ నువ్వు ఒకవేళ పది మాటలు మాట్లాడించాము అందులో ఏ మాట ఎవరిని సంధిస్తుంది అని తెలియదు ఒక గంట సేపు దావిజుడు వర్తమానం అందించే వర్తమానం ఎన్ని వందల మందిలో కార్యాలు జరిగిస్తుందో మనకి తెలియదు గాడ్ నో సే గాడ్ హెస్ అ ప్లాన్ నెవర్ నెవర్ సీజ్ టు షేర్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రతి దినము మానక బోధించు దేవుని స్వార్థను ప్రకటించు ఏ సే క్రీస్తు అని హీఈస్ ద మెసాయ హీఈస్ ద వన్ who died for us on the cross of calvary he is the one who took our place on the cross mana sthananni mana paapanni barinchi mana rogamulanu vyasnalanni barinchina rakshakudu ine ane okka maata lokaniki cheppagaludama manaka cheppandi manaka devuniki krutagyata astulu chellinchadam ayani stutinchadam parishuddhudu parishuddhanu cheppadam manaka cheppandi aa aa tarvata em nerchukundam manam manaka సమాజముగా కూడుటి మనం ఏం చేయకూడదు మానకూడదు మూడోది ఏసు సువార్త ప్రకటించడం ఏం చేయకూడదు మానకూడదు ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు దేవుని సువార్త వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి దేవుని సత్య సువార్త అనేక ప్రాంతాలు వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి ఈరోజు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించాం సంఘం కాబట్టి మీకు చెబుతా ఉన్నా అనేక భాషల్లోనికి దేవుని వాక్యాన్ని తర్జుమా చేపిస్తున్నాం దానికి కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుద్దే మాకు తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా సువార్త వెళ్ళాలనే ఆలోచనలో ఈరోజు నుండి ఎంతవరకు నేను ఎన్నైతే మెసేజ్లు ఇస్తా ఉన్నానో ఎస్పెషల్ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చిన మెసేజ్లు లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వబడే మెసేజ్లు మన భారతదేశంలో చాలా భాషలకి అంత మాత్రం కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా మన ప్రసంగాలు తర్జుమా కాబోతున్నాయి దేవుని స్తోత్రం చెప్తాం ఒకసారి హలో దేవుడు ఇచ్చిన భారం అదే స్పానిష్లోనికి చైనీస్ భాషలోనికి జర్మన్ లాంగ్వేజ్లోనికి రష్యన్ లాంగ్వేజ్లోనికి చాలా మెసేజ్లు ట్రాన్స్లేట్ కాబోతున్నాయి అవి అనేక మందిని టచ్ చేయాలని దేవుని సువార్తను ప్రకటించాలనే ఆశ దేవుడు ఇచ్చాడు ఆ ప్రాజెక్ట్ చాలా కష్టం అని తెలుసు దాని వెనకాల చాలా పని ఉందని తెలుసు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మంచి టెక్నికల్ టీమ్ని బట్టి ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఉన్నాము మరి ప్రభు చిత్రమైన రానున్న రోజుల్లో ఈ పుల్పెట్టి మొదలు ప్రకటించబడుతున్న ప్రతి మాట కొన్ని వందల భాషల్లోనికి తర్జుమా చేయబడి అనేక మంది హృదయాలను తాకునుగాక ఏ మ్యాన్ ప్రార్థన చేస్తారా మీరు అలాంటి అలాంటి విషయాలు ప్రార్థన చేస్తారా ప్రభు దా విజయుడు నీ సువార్తను అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక మందికి చేరవేయడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు ఎన్నో రకాలైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు సహాయం చేయండి ప్రభు వనరులు ఇవ్వండి గుప్పులు నింపడానికి ప్రార్థన చేస్తారా చేయాలా దేవుని బిడలు ప్రార్థన చేయాలి ఒక్కరోజు కూడా మానకుండా దేవుని సువార్త వెదజల్లబడాలనేదే మాకు ఆలోచన ఏసే క్రీస్తని ప్రకటించబడాలి చివరిగా ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్న వాక్య భావం కొలోజియన్స్ చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్డ్స్ నైన్ ఆ సంగతి విన్న నాటి నుండి మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయట మానక దేవుని స్వార్త ప్రకటించడం మానకూడదు ఆయన స్థుతించడం మానకూడదు ఆ తర్వాత సమాజముగా కూడుట మానకూడదు ఫైనల్గా ప్రార్థన చేయడం ఏం చేయకూడదట మానకూడదు ప్రార్థన చేయడం మానేయడం అంటే ఊపిరి తీసుకోవడం మానేయడంతో సమానమే నీ ఆత్మ బ్రతకాలి అంటే నీ ఆత్మ ఉన్నతమైన అనుభవాల్లోనికి రావాలంటే ప్రార్థన 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 ప్రేయర్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఇన్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రాస్త క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రార్థనకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత చాలా చాలా గొప్పది అందును బట్టే ఎన్నో విషయాలు మనం వింటూనే ఉన్నాం ప్రార్థన గురించి అనేక విషయాలు ఒక దావిజుని అంటాడు ప్రార్థన అనేది ఇంటికి కప్పు లాంటిది అన్నాడు చెప్పండి మన ఇంటికి కప్పు ఉందా అండి రూఫ్ ఉందా రూఫ్ లేని నెలలు ఎవరైనా ఉంటున్నారమ్మా చెప్పండి ఎవరైనా సరే ఫ్లోరింగ్ సరిగా లేకపోయినా పర్లేదేమో కానీ రూఫ్ మాత్రం ఎలా ఉండాలి సరిగా ఉండాలి రూఫ్ సరిగా లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది మొన్న కామ ఎవరు చెబుతున్నారు అయ్య గారు మా ఇల్లు గడ్డితో నేవుడని ఇల్లండి ప్రతిరోజు ఆ పైనుండి ఏవో పురుగులు ఆ తర్వాత అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న పాములు కూడా పడతా ఉంటాయండి కింద అని అలాంటి ఇళ్లలో మనం ఉండాలంటే ఉండగలుగుతామా అందరూ పడుకుంటారట కుటుంబం దీంట్లో రాత్రి డభీమ్ అనేదో పడుతుందట చూసేసరికి ఓ తేలో జెర్రో పాము ఏదో ఒకటి ఉంటుందట వెంటనే అయ్యగారు మేము ఆ రూఫ్ మార్చేయాలి అనుకుంటున్నాం అండి ఓ స్లాబ్ వేసుకుందాం అనుకో లేకపోతే ఒక రేకులు వేసుకోవాలని ఏదో ఒకటి చేయాలని ఆశపడతాం ప్రార్థన క్రైస్తవ జీవితానికి ఇంటికి కప్పు ఎంత ప్రాముఖ్యమో ప్రార్థన కూడా క్రైస్తవ జీవితానికి అంత ప్రాముఖ్యం ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ 
అది నీ కుటుంబాన్ని సంరక్షిస్తుంది నీ కుటుంబాన్ని భద్రం చేస్తుంది నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని భద్రం చేస్తుంది కప్పు లేని ఇంటి మీద ఎన్ని రకాలైన పరిస్థితులైనా ప్రతికూలంగానే ఉంటాయి వర్షం వస్తే వర్షం అంతా ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఎండ వస్తే ఎండ అంతా ఇంట్లోనే ఉంటుంది కప్పు లేని ఇళ్లలో మనం ఉండలేం క్రైస్తవ జీవితం కూడా ప్రార్థనతో ఒక మంచి కప్పును వేసుకోవాలి మన జీవితంలో ఎంత పటిష్టమైన ప్రార్థన ఉంటుందో మన ఇంటికి అంత అద్భుతమైన రూఫ్ ఉంటుంది అనమాట చేద్దాం ఈరోజు నుండి ప్రార్థన మానక ప్రార్థన చేద్దాం విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేద్దాం మన దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించేవాడిన విశ్వాసంతో ఆయన పాదాల దగ్గరకు వద్దాం అద్భుతాలు మన జీవితంలో చూద్దాం అందరూ మోక్కటించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎవ్రీ వన్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఐక్ టు ప్రే ఫర్ యూ మీకోసం నేను ప్రార్థన చేశాను లైవ్లో చూస్తున్న వారు కూడా మీరున్న ప్రాంతంలోనే మీరున్న స్థలాల్లోనే నిలబడగలిగితే నిలబడండి మోకరించగలిగితే మోకరించండి ప్రార్థనలు ఏకీవించండి మన దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించేవాడు మానకుండా మనం మానకూడని విషయాలు ఏంటో ప్రభు మాట్లాడాడు ఏది మానేసినా మానకపోయినా ప్రార్థన చేయడం మానకండి ఏది మానేసినా మానకపోయినా సహవాసంగా కూడటం మానకండి ఏది మానేసినా మానకపోయినా దేవుని సువార్త ప్రకటించడం మానకండి ఏది మానేసినా మానకపోయినా దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన అనుభవాల్లో ఆయన స్థుతించడం మాత్రం మానకండి యువర్ హోలీ నువ్వు పరిశుద్ధుడు 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 ప్రభు హాలలు లోడ్ వి వోషి వి థ్యాంక్ యూ లో వై ప్రైజ్ యూ లో వై కమ్ బిఫోర్ యూ విత్ హంబుల్ హార్ట్స్ దేని మనసుతో నీ సందుకు వస్తున్నామయ్యా మా ప్రార్థన వినువాడు నీవు ప్రభు యుక్తమైన ప్రార్థన మాకు ఎలా చేయాలో నేర్పించే దేవుడు నీవు కనుక నీకు స్తోత్రాలు అందరం దేవుని అడుగుదాం ఒకవేళ ఇంతవరకు ప్రార్థన చేయడం మానేసేవేమో ఒకప్పుడు చేసావు బానే ప్రార్థన గంటలు గంటలు ప్రార్థన చేశావు ఒకప్పుడు మంచి హృదయంతో ప్రార్థన చేశావు భారంతో ప్రార్థన చేశావు కానీ ఇప్పుడు మానేశావు ఈ రోజు నుండి పునరుద్ధరించు రెస్టోర్ ద ప్రే లైఫ్ రెస్టోర్ ద ప్రే లైఫ్ ప్రార్థన జీవితాన్ని పునరుద్ధరించు ప్రభు నీ జీవితంలో మేల్ చేస్తారు మేలు చేస్తారు అద్భుతం చేస్తారు అందరు కూడా దేవుని వైపు మనం చూద్దాం We thank you, Lord. We thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Lord. Andhru Devun Vaik Manan Chudam. Yes, I am a God of God. 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 Devun Vaik Manan Chudam. పరుగిడు చుంటిని ఈసుని పిలుపుతో బహుమానము పొందు రీతిని అలయ కవిను తిరుగక పరుగిడు చుంటిని ఈసుని పిలుపుతో
Jesús lo puede ప్రేమ గల మాత నేను ఇంతవరకు మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు మేము మానక చేయవలసినవి ఏంటో మాతో సూటిగా స్పష్టంగా మీతో మాట్లాడారయ్యా నువ్వు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు కనుక నీకు స్తోత్రాలు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడైన మానక రాత్రి బగళ్ళు స్థుతి చెల్లించే గుంపులో మేము ఉండడానికి మీరే సహాయం చేయం మానక సహవాసంలో మేము చేరి ప్రభు దేవుని పరిశుద్ధులతో కలిసి జ్యేష్ఠులైన సంఘములో పరిశుద్ధుల సహవాసంలో మా ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను ప్రభు ఉన్నతమైన విధానంలో రగిలించడానికి మీరే సహాయం చేయండి ప్రభు మానక ఏసే క్రీస్తుని ప్రతిరోజు ప్రకటించగలిగే భాగ్యం మాకు దాయించేయండి ప్రభు మానక నీ సన్నిలో ప్రార్థన చేయడం ద్వారా ప్రార్థనాత్మతో మా జీవితాలు నింపబడినట్లుగా మీరే సహాయం చేయండి బలమైన నీ కృపతో మమ్మల్ని మొట్టమని కోరుతున్నాం ప్రభు ఎవరైతే ఈ రాత్రి ప్రార్థన లేకపిస్తున్నారో ఆన్లైన్లో నాయన ఈ కార్యక్రమాలు ఎవరైతే పాల్గొంటున్నారో నా జీవన యేసు నామలో వారి నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు నీ సేవకునిగా వారి నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నాను లైవ్ చాట్లో ఎవరైతే తమ ప్రార్థన సుతరించారో ప్రతి ఒక్కరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను స్వామి గొప్ప విడుదల యేసు నామంలో కలుగును గాక దేవుని బిడ్డలు అందరూ గట్టిగా చెప్పండి ఆమె ఎవరైతే అనారోగ్యాలతో పీడించబడుతున్నారో ఏ రకమైన వ్యాధి అయినా దేవుడి రాత్రి గొప్ప స్వస్థత విడుదల ఏ సునామలో వారికి కలుగును గాక హలలుయ ఓ దేవ అది ఎటువంటి రోగమైన ప్రతి దీర్ఘకాలిక వ్యాధిని ప్రతి విధమైన ప్రభు బాధిస్తున్న ప్రతి రోదన రుగ్మత ఏ సునామలో విడుదల చేబుడును గాక హలలుయ నీ రక్తాన్ని వారిలో పోక్షించండి అయ్యా అరికాలు మొదలుకు నడి నెత్తురుకు నీ రక్త పోక్షణ వారికి ఇవ్వండి ఎవరైతే నాయన రకరకాల వాపులతో బాధపడుతున్నారో ఏ సునామలో వారికి విడుదల కలుగును గాక ఎవరైతే క్యాన్సర్ వ్యాతో బాధపడుతున్నారో ప్రభు కృంగిపోయి ఉన్నారో ఏ సునామలు వారికి విడుదల దాయించండి కరోనా వైరస్ తో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో క్వారంటైన్ లో ఉన్నారో ఐసీయూలో ఉన్నారో ప్రభు వెంటిలేటర్స్ మీద ఉన్నారో ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ మీద ఉన్నారో ఏ సునామలు వారు లేవనెత్తండి ప్రభు Lord, we always believe you are the God of second chances. No marla prava avukashu inche devudu ganika. Maa puri lanayika vandana muttanda ya bala parishandi. Naina, yavaraite, nii kropala vardilutu naro. Varandana mire muttanda bala parishandi ya. Nootra mani kari ila prathe okari jiutu na jaragin chan. Appula baadala uddili katalaga yedustu na prathe hastani. Ii ratri mire muttanda prava. Oh God, we pray that something will happen in their lives tonight, Lord. ఈ రాత్రి వారి జీవితంలో అద్భుతం జరుగును గాక ఒక ఆశ్చర్య కార్యం వారి జీవితంలో జరుగును గాక హల లూయ ఎవరైతే తమ హృదయ విన్నపముల్ నీ సన్నిధిలో క్రమ్మరిస్తున్నారో అన్నావలే ప్రభు నీ సన్నిధిలో తమ హృదయాలు క్రమ్మరిస్తున్నారో ప్రభు ప్రతి క్రమ్మరింపు కలిగిన ప్రార్థనకు ఏ సునాములు జవాబు అనుగ్రహించబడును గాక తాము చేయని నేరాలకు తాము చేయని పనులకు నిందను అనుభవిస్తూ అవమాన భారం మోస్తూ ఒంటరితనంతో కుమిలిపోతున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో నేను మంచిగానే ఉన్నానండి నేను బాగానే ఉన్నాను కానీ అందరూ నన్ను వేధిస్తున్నారు బాధిస్తున్నారు ఒంటరిదానిగా చేసి ఒంటరివాడిగా చేసి కార్నర్ చేస్తున్నారండి తట్టుకోలేకపోతున్నాను నా జీవితం ఒక యాక్సిడెంట్ ఏమో ప్రభు నా పట్ల ఏ ప్రణాళిక కలిగి లేడేమో అని ఎవరైతే ఏడుస్తున్నారో దుఃఖపడుతున్నారు ప్రభు ఈ రాత్రే వారి జీవితంలోకి అద్భుతం చేయండి అయ్యా నిలబెట్టండి ప్రభు వారిని ఉన్నత స్థలాల్లో నిలబట్టండి అయ్యా వారి ద్వారా నీ నామం మహింపరచుకుంటే మీరే సహాయించు మా గృహాల్లో ఉన్న పెద్దలైన తల్లిదండ్రులు చిన్న బిడ్డలు అందరినీ నీ దయగల చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం ప్రభు ఈ రాత్రి ఇంతవరకు మీరు మాకు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాడు మరలా రేపటి దినం నీ సన్నిధిలో కలిసి ఆనందించే ధన్యత మీరు మాకు దాయిచేయమని యేసు క్రీస్తు నామం పేరట అడిగి వేడుకుని చున్నాము తండ్రి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దేవుని సన్నది ఈ రాత్రి ప్రార్థనలో ఏకీపించిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని బిడ్డలందరికీ సదాకాలము తోడేయండి గొప్ప కార్యాలు వారి జీవితంలో జరిగించిన ఆమె